ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೀತ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೇನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಡನೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಜೋಡಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಾಗ ಅವು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಕಾಮ ಐದು ಕಾಮ ಎರಡು ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಐದರಿಂದ ಎಂಟನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎರಡರಿಂದ ಐದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದರ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಇದು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕದ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಲಂಬವಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಘನಫಲ ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಪೈ ಎಚ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಮಾನ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚದರ ಮಾನಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಸ್ಥಿರ ಅಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಆದಾಗ ಎನ್ನನೇ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದು ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಅವರು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಎರಡೆರಡು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವೈ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸೊ ತ್ರೀ ಬನ್ಸ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ತ್ರೀ ಟೂ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಲೆವೆನ್ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂವತ್ತನೇ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಏನಂದರೆ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೊ ಎ ಬೆಲೆ ಐದಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಮೂರಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಮೂವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಫೈವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಕಾಮ ಹದಿನೈದು ಕಾಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬೆಲೆ ಎ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆ ಐದು ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆನ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಟೂ ಒನ್ ಸ ಟೂ ಟೆನ್ ಸ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಸ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಗೆ ಟೆನ್ನನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಟೂ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟ
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಸೈನ್ ತೀಟ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೈನ್ ತೀಟವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಏನಿದೆ ತರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ತರ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪರ